നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നോക്കിയത് ഡിവൈഡ് ആൻഡ് കോൺകർ ആണ് ഇപ്പോൾ ഡിവൈഡ് ആൻഡ് കോൺകറിൽ കൺട്രോൾ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ടു അവേ മെർജ് സോട്ട് സ്ട്രാസ് ആൻഡ് മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നോക്കി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാനുള്ളത് ഡൈനാമിക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആണ് ഓക്കെ ഡൈനാമിക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡൈനാമിക് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ ഡൈനാമിക് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ കൺട്രോൾ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഇതിൽ ഡൈനാമിക് പ്രോഗ്രാമിങ് എന്താണ് എന്ന് മാത്രമാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് സോ നമ്മൾ അൽഗോർദം ഡിസൈൻ ടെക്നിക്സ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് കുറേ അൽഗോർദം ഡിസൈൻ ടെക്നിക്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡിവൈഡ് ആൻഡ് കോൺഗ്രി ഡൈനാമിക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഗ്രീഡി ബാക്ക് ട്രാക്കിംഗ് ബ്രാഞ്ച് ആൻഡ് ബൗണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ അന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മളിതെല്ലാം ഓരോ മോഡ്യൂളായിട്ട് പഠിക്കുന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നാലാമത്തെ മോഡ്യൂൾ ഫസ്റ്റ് പോർഷൻ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ആൻഡ് കോൺഗ്രി നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഡൈനാമിക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആണ് ഓക്കെ ഫോർത്ത് മോഡ്യൂളിൽ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ആണ് ഡൈനാമിക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് മീ മോഡ്യൂളിൽ ഗ്രീഡിയും ബാക്ക് ട്രാക്കിംഗ് ഒക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് ഡൈനാമിക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഡൈനാമിക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അൽഗോർദം ഡിസൈൻ ടെക്നിക്ക് ആണ് നമ്മുടെ കോംപ്ലക്സ് പ്രോബ്ലത്തിനെ കുറേ ഓവർലാപ്പിംഗ് സബ് പ്രോബ്ലംസ് ആക്കിയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ ഡൈനാമിക് പ്രോഗ്രാമിംഗിലും ചെയ്യുന്നത് ഗ്രീഡി സ്ട്രാറ്റജിയിൽ ഇത് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡൈനാമിക് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കുറേ ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ പ്രോ സബ് പ്രോബ്ലംസ് ആക്കിയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു സോ ഡൈനാമിക് പ്രോഗ്രാം ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ സോൾവിംഗ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ പ്രോബ്ലംസ് സോ എന്താ അവിടെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രോബ്ലത്തിനെ കുറേ റിക്കേഴ്സീവ് റെക്കറിംഗ് സ്മാളർ പ്രോബ്ലംസ് ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നു സോ നമ്മുടെ ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ പ്രോബ്ലത്തിൽ എന്താണ് കുറേ സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ആ സൊല്യൂഷൻ കുറേ സൊല്യൂഷൻസ് വരുമ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും മിനിമം ആയിട്ടുള്ള ഒപ്റ്റിമൽ വാല്യൂ ഉള്ള സൊല്യൂഷനെ നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം നമ്മളൊരു സോഴ്സിൽ നിന്നും ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പല പാത്തുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ ഏത് പാത്ത് കൂടെ പല പാത്തുകൾക്ക് കൂടെ പോകുമ്പോഴും പല നമുക്ക് കോസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കിട്ടുക അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും മിനിമം കോസ്റ്റ് ഏതാണ് ആ പാത്ത് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ പല സൊല്യൂഷൻസ് വരുമ്പോൾ അതിൽ മിനിമം വാല്യൂ വരുന്ന ഒപ്റ്റിമൽ വാല്യൂ വരുന്ന സൊല്യൂഷൻസിനെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഡൈനാമിക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് അപ്രോച്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് സോ അവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രോബ്ലം തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രോബ്ലത്തിനെ കുറേ കുറേ സബ് പ്രോബ്ലംസ് ആക്കിയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അല്ലേ കുറേ സബ് പ്രോബ്ലംസ് ആക്കിയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഓരോ സബ് പ്രോബ്ലത്തിനും എന്തുണ്ടായിരിക്കും സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ സബ് പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻസിനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഈ ഓരോ സബ് പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സ്റ്റോർ ചെയ്യും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രോബ്ലം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രോബ്ലത്തിന് കുറേ സബ് പ്രോബ്ലംസ് ആക്കിയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഓരോ സബ് പ്രോബ്ലത്തിനും ഓരോ സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഈ സൊല്യൂഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സ്റ്റോർ ചെയ്യും ടു അവോയ്ഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ദ സെയിം റിസൾട്ട് എഗെയിൻ വീണ്ടും വീണ്ടും സെയിം റിസൾട്ട് തന്നെ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സബ് പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻസിനെ നമ്മൾ റിസൾട്ടിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമ്മൾ ഓരോ പ്രോബ്ലത്തിനും രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഡൈനാമിക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് വെച്ചിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന് രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഓവർലാപ്പിംഗ് സബ് പ്രോബ്ലം രണ്ടാമത്തെയാണ് ഒപ്റ്റിമൽ ഓക്കെ ഒപ്റ്റിമൽ സബ്സ്ട്രക്ചർ സോ ഈ രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് എന്തിനുള്ളത് ആ പ്രോബ്ലത്തിന് ഉണ്ടാവുക സോ ഫോളോയിങ് ആർ ദി ടു പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് എ പ്രോബ്ലം That suggests that the given problem can be solved using dynamic program. That is overlapping subproblem and optimal substructure. Okay. Now, let's see what is overlapping subproblem. Now, okay. so, overlapping subproblem. That is what we are saying. That is, we have to divide the problem into a problem. What do we do? We combine the solutions to
നമുക്ക് സബ് പ്രോബ്ലംസ് ഇല്ല എങ്കിൽ അതായത് ഓവർലാപ്പിംഗ് സബ് പ്രോബ്ലംസ് ഇല്ലാത്ത വരുന്ന കേസിൽ ഡൈനാമിക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് കൊണ്ട് യൂസ് ഇല്ല ഓക്കെ കാരണം എന്താണ് നമുക്ക് ഈ ടേബിളിൽ നമ്മൾ ഈ ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഡാറ്റ വീണ്ടും വീണ്ടും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അങ്ങനെ അല്ലാത്ത കേസിൽ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഡൈനാമിക് പ്രോഗ്രാമിങ് ചെയ്തുകൊണ്ട് യാതൊരു യൂസും ഇല്ല സോ രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് ഓവർലാപ്പിംഗ് സബ് പ്രോബ്ലം ഒപ്റ്റിമൽ സബ് സ്ട്രക്ചറും ഓവർലാപ്പിംഗ് സബ് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറഞ്ഞത് സെയിം അതായത് സെയിം സബ് പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻസ് നമുക്ക് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വേണ്ടി വരുന്ന കേസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സൊല്യൂഷൻസൊക്കെ നമ്മളൊരു ടേബിളിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് സെയിം സൊല്യൂഷൻസ് കിട്ടുന്ന പ്രോബ്ലത്തിന് നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട പകരം എന്താ ചെയ്താൽ മതി ഈ ടേബിളിൽ നിന്ന് എടുത്താൽ മതി ഓക്കെ സോ ഡൈനാമിക് പ്രോഗ്രാം ഈസ് നോട്ട് യൂസ്ഫുൾ വെൻ ദർ ഈസ് നോ ഓവർലാപ്പിംഗ് സബ് പ്രോബ്ലംസ് അത് കോമൺ സബ് പ്രോബ്ലംസ് ഇല്ല എങ്കിൽ അതായത് ഓവർലാപ്പിംഗ് സബ് പ്രോബ്ലംസ് ഇല്ല എങ്കിൽ ഈ ഡൈനാമിക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് കൊണ്ട് ഒരു യൂസേജും ഇല്ല ഓക്കെ സോ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അതായത് നമ്മൾ സെയിം റിസൾട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്ന കേസ് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മൾ അതിൽ റിസൾട്ട് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ് ആ റിസൾട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ റിസൾട്ട് റിട്രീവ് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ രണ്ടാമത്താണ് ഒപ്റ്റിമൽ സബ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയണത് അതായത് ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന് ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന് ഒരു ഒപ്റ്റിമൽ സബ് സ്ട്രക്ചർ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടുക ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷൻ ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സബ് പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷൻ റിട്രീവ് ചെയ്യുന്നത് വഴി ഓക്കെ ഈ സബ് പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷൻ റിട്രീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ സബ് പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷൻ റിട്രീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ തന്നെ ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടി സോ എ ഗീവൺ പ്രോബ്ലം ഹാസ് ഒപ്റ്റിമൽ സബ് സ്ട്രക്ചർ പ്രോപ്പർട്ടി ഈ ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എ ഗീവൺ പ്രോബ്ലം ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എ ഗീവൺ പ്രോബ്ലം ക്യാൻ ബി ഒപ്റ്റെയിൻഡ് ബൈ യൂസിങ് ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദി ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ഇ സബ് പ്രോബ്ലംസ് അപ്പോൾ ഈ സബ് പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെയും ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടി അതാണ് ഒപ്റ്റിമൽ സബ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ സോ ഇതാണ് ഡൈനാമിക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് സോ ഡൈനാമിക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ഒപ്റ്റിമാലിറ്റി ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓ